ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಓರಿಯಲ್ನಂಥ ಹಳದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಓರಿಯಲ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅದು ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನನ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಬಳಸ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ತುಂಬ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೌದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸೋದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೆಲವು ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಐ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ವಾರ್ಬ್ಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆರುನೂರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ಪಕ್ಷಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ನೂರು ವಿಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ಪಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರದ್ದು ಫೋಟೋ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಧ್ವನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಶತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗಳು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಐ ಕೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನು ಗುರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರುಗಳಿಂದ ನಂತರ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬಂದರು ಆ ಥರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಬಟ್ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡ್ತೀರೋ ನಾನು ಮೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನೂಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು
ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಆನಂದ ಅದು ವರ್ಣನ ವರ್ಣನಾತೀತ ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ ಇದು ನಗರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಟಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಕಾಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕನೇ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಆ ಥರ ಏನೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೆರೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳದ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಈ ಥರ ದೂರದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಕೆಲವು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಪಕ್ಷಿ ಊರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಅವು ತುಂಬ ಬೇಗ ಈವನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಆರುನೂರು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ನೋಡೋ ಆಸೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಲು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಬರೀ ನೂರೈವತ್ತು ಹಾಂ ಹೌದು 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 ಆಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಪರ್ಚ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಗಲೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವೈಟ್ ಬ್ರೋಡ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಒಂಥರ
ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವು ತಾನಾಗೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಇವರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋ ಹಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿನ ನಾವು ತುಂಡರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ 